எல்லாருக்கும் நன்றி உங்களை பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எல்வி பிரசாத்தினுடைய ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வரையும் நினைக்கிறேன் எஸ்பெஷலி சோசியல் மீடியா பீப்புள்ஸ் வந்து நான் இப்போ தான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்குறேன் எங்களை எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஒரு ப்ரீடில் நான் வந்து பத்திரிகையாளர் நான் வந்து ஒரு ஆசை இருந்துச்சு எனக்கு நம்மளும் ஒரு பத்திரிகையாளர் ஏன்னா நிறைய நாவல்கள் படிப்பேன் குறிப்பாக வந்து ராஜேஷ்குமாருடைய நாவல்கள் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் ராஜேந்திரகுமார் அவங்களாம் பற்றி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கிரைம் நாவல்னு ஒன்று ஒரு நாவல் வரும் அதில் விவேக் அண்ட் ரூப்லான்னு ஒரு கேரக்டர் அதில் வந்து அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜேர்னலிசம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் படிக்கும்போது எனக்கும் ஜேர்னலிசத்துக்குள்ளே போக முடியும் ஏன்னா மீடியா தான் முதல்ல வந்து ஒரு எந்த விஷயத்தையும் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு விஷ் இதாக இருக்குது அதில் நீங்கள் முக்கியமானது அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல்ல புரோகன் மூவிஸ் அவங்க அந்த பேனரிக் வாழ்த்துக்கள் பீட்டர் ராஜுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் ஜெயிச்சு அவர் போட்ட முதலீடு அவருக்கு திரும்பி கிடைக்கணும் அடுத்து நிறைய படங்கள் பண்ணணும்னு வாழ்த்துறேன் கதாநாயகிகள் தி துர்கா ஜோஸ்வின் அண்ட் சுஷிபே ஸ்வேதா இவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த கதைகள் வெங் புவன் அவர் சொல்லும்போதே எனக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற ஒரு கதை அப்புறம் என்னுடைய கேரக்டரும் நிறைய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேவ்ஸ் கொடுக்குற ஒரு கேரக்டர் அண்ட் வெயிலோனுடைய டைலாக் கேட்கவே வேணாம் நம்ம மியூசிக் டைரக்டரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த படம் நல்லா வெற்றி பெறும் அந்த வெற்றி பெறதுக்கு நீங்கள் அனைவரும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ மீடியாவில் சொல்யூஷன் மாதிரி எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி நான் அவ்வளோ அழகாக எல்லா தமிழ் மக்கள் கிட்ட வச்சுருக்கீங்க அதே மாதிரி ஒரு நடிகராகவும் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்கோம் எனக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கணும் நீங்கள் தான் வாழ்த்தணும்ன்றது நான் தெரிவிச்சு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நான் தான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி மேடையில் பேசுறது இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியாவில் மதுரையில் சின்ன தெரு திருவிழா இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது சும்மா பேசலாம் அப்போவே கொஞ்சம் கை காலம் ஆகும் அப்படி ஆகும்போது அந்த மைக் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் பிரித்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைக் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது டெக்னாலஜி வளர வளர என்ன சொல்லி போச்சு இந்த படத்தை வந்து முதல் முறையாக முதல்ல இயக்க விட்டதுக்கு ஒரு ஃபேமிலி நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் அந்த வகையில் வந்து என்னுடைய மனைவி குழந்தைகள் முதல்ல இந்த படத்தை எடுக்க விட்டாங்க நீ போ என்னமோ பண்ணி தொலைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கிறதுங்கிறது இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டம் அது வந்து எனக்கு வந்து ஈஸியாக கிடச்சிச்சு அவர் வந்து நண்பர் வந்து பீட்டர் லாஸ் சார் வந்து ரொம்ப பழக்கம் அந்த பழக்கத்து மூலியமாக அவர் என்ன நினச்சேன் நீங்கள் பண்ணுங்கள் நல்லா பண்ணுங்க நீங்கள் டைரக்ஷன் பண்ணுங்கள் ஒரு படம் பண்ணுங்க நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் மாதிரி அப்போ கூட நான் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன பயம் நம்மளை நம்புறாரு அப்படிங்கிற ஒரு பயம் பெரிய பயம் தான் இருந்துச்சு சின்ன பயம் கிடையாது பெரிய பயம் தான் நம்மளை நம்பி இறங்குறாரு அது எந்த வகையில் வெற்றி பெறும் அப்படின்னு தெரியல ஆனால் என் மேலே அவ்வளோ வச்சுருக்க நம்பிக்கைக்கு கண்டிப்பாக நான் நல்ல நல்ல விதமாக நடந்துக்கணும்னு ஒரு பெரிய முயற்சி எடுத்தோம் அதே மாதிரி அவர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளராக மட்டும் இல்லாமல் என் கூட சேர்ந்து எல்லா வேலைகளையும் இறங்கி வேலை செஞ்சார் இது மாதிரி யாருக்கு இது மாதிரி கிடச்சிருக்குமான்னு தெரில அது வந்து எனக்கு கடவுள் கொடுத்த பெரிய கிஃப்ட்டு நேற்று வரைக்கும் கூட அவர் என் கூட வந்து ஒரு இல்லை தப்பாடுத்த கூடாது ஒரு உதவி இயக்குனர் மாதிரி எனக்கு அவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட்டாக இருந்தேன் என்ன சொன்னாலும் நான் ஒரு உரிமையாக சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் ஒரு தயாரிப்பு தயாரிப்பாளர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பயமாக இல்லாமல் ஒரு நண்பராக அவர்கிட்ட சார் இந்த வேலை இருக்குது இதை கொஞ்சம் இது பண்ண முடியுமா நீங்கள் இந்த பக்கம் போங்க நான் அந்த பக்கம் போய் பார்க்குறேன் அப்படின்னு நான் பரவாயில்ல சார் அப்படின்ட்டு இத்தனைக்கும் வந்து நான் வந்து இங்கே சென்னையிலே இருப்போம் அடிக்கடி வந்துட்டு போயிட்டு இருப்போம் ஆனால் அவர் வந்து அப்படி கிடையாது திருச்சியிலேருந்து வரணும் சமூக வலைத்தள ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இந்த கதை பற்றியும் இந்த கதை வந்து எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறது பற்றியும் இயக்குனர் நாள் நிறைய பேசியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட படம் அது மாதிரி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்புறேன் தயாரிப்பு நிறுவனம் பற்றி சொல்லணும்னா அவரு கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய நண்பர் மாதிரி அவரு பேட்டு சார் சொன்னார் இப்போ இயக்குனர் சொல்லும்போது சொன்னாரு என்னை நம்பி உள்ளே இறங்கியிருக்கிறாரு அவர் நம்பிக்கையை தான் பார்த்தணும்ட்டு அவரை
கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிணத்துல குடிப்பாரு அப்போ அதுதான் முதல் சீன் அவருக்கு ஆக்சுவலாக எழுதும்போது அப்போ வந்துட்டாரு இந்த சீன்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டோம் எனக்கு வந்து இயக்கு ப்ரொடியூசருடைய நண்பர் கிருஷ்ணா அவர் தான் ஈபிஎன் அவர் வந்து என்கிட்ட சொல்லும்போது சொன்னார் நானும் அவரும் நிறைய நீச்சல்லாம் அடிச்சிருக்கிறோம் பயங்கரமான பயங்கரமான நீச்சல்லாம் அடிப்போம்னா சொல்கிறதுனால நம்பி அந்த சீனை வச்சுட்டோம் இவரும் வந்துட்டாரு சீன்லாம் ஓகே எல்லாம் லைட் இதெலாம் ரெடியாக இருக்குது டிஓபி ரெடினு சொல்கிறாரு சொல்கிறது முன்னாடி எங்களுக்கு சின்ன ஒரு டவுட்டு மைல்டாக ஒரு டவுட்டு ஏன்னா நிதிஷ்கிட்ட நாங்கள் ஏற்கனவே கேட்டுருந்தோம் நிதிஷ்ன்னு சொல்லும்போது ஞாபகம் வருது அந்த என்றைக்குமே நினைவில் வாழும் அந்த கலைஞனுக்கு என்னுடைய அஞ்சலி என்றைக்குமே என்னுடைய நினைவுலே இருப்பார் அவர் என் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய நண்பர் மாதிரி அவர் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பலம் அதை மறக்கவே கூடாது இப்போ அந்த லைட்லாம் போட்டாச்சு போட்டுட்டு எங்களுக்கு சின்ன டவுட்டு எதுக்கு போய் கேட்கலாமேனு சொல்லி ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் நான் போய் கேட்குறேன் சார் கிணத்தில் குதிக்கணும் ஆ ஓகே கூச்சிடலாம் சொல்லி டேலாக் சொல்லி கூச்சிடணும் கூச்சிடலாம் சார் ஓகே நீச்சல் தெரியுமில்ல அப்படின்னு தெரியாது அப்படின்னு பக்கனுக்கு அது எவ்வளோ ஆழம் கூட எங்களுக்கு தெரியாது அது அவ்வளோ குளிரில் அந்த இடத்துல உள்ளே குதிக்கிறதுங்கிறது தற்கொலை விஷமாக கிட்டத்தட்ட அப்புறம் மூணு உதவி இயக்குநர்களை வச்சுக்கிட்டு பாதுகாப்பெல்லாம் அதுக்கப்புறம் செஞ்சு நம்பி குதிச்சார் குதிச்ச உடனே அடுத்த இயக்குநர் உதவி இயக்குநர்கள்லாம் உள்ளே பூந்துக்கிறது காப்பாற்றி கூட்டு வந்து அனுப்பிச்சுங்களேன் அப்படி ஒரு தைரியம் நம்பி கிணத்துலேயே குதிக்கிறாரு நம்பிக்கை அதிகம் இயக்குநர் மேலே ஸோ இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்க்கு நான் தகுதியான பர்சனாக இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல நீங்கள் தான் சொல்லணும் இந்த ஃபிலிம் நான் ஆடிஷன் போனப்போ அந்த அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இருந்து துர்கா வந்து ஃபிலிமே வேண்டாம் விட்டுடலாம் இதுக்கு ட்ரையே பண்ண வேண்டான்ற ஒரு கட்டத்தில் தான் நான் இருந்தேன் பிகாஸ் ஐ பின் ட்ரைங் ஃப்ரம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் ஐம் கீப் ஆன் ரிஜெக்டட் பிகாஸ் பிகாஸ் ஐ வாஸ் மேரிட் அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக என்னை எல்லா ப்ராஜெக்ட்லேருந்தும் ரிஜெக்ட் பண்ண ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் இருந்தது ஸோ ஐ தாட் நிறையா பேர் சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் மேரிடுன்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு வெளியே கூட நிறையா பேர் சொன்னாங்க பட் எனக்கு இது தான் கரெக்டான பிளேஸாக இருக்குது இப்போ ஐ ஐ வாண்ட் டு சே தட் ஐ வாண்ட் டு ப்ரௌட்லி சே தட் ஐ ஆம் மேரிட் பிகாஸ் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் இல்லைனா இந்த இடத்துக்கு நான் எடுத்து வந்திருக்கவே முடியாது நான் இருந்த பேக்ரவுண்ட் ஒரு கோயம்புத்தூரில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் பெருசாக படிக்க ஐ மீன் நான் தான் டிகிரி கம்ப்ளீட்லாம் பண்ணலை ஸோ அப்படி இருந்த ஒரு பர்சனை இந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து இவ்வளோ தூரம் இப்போ நான் இங்கே இடத்துல பேசுகிறேன்றதே எனக்கு பெரிய விஷயம் பிகாஸ் என்னோடய மைண்ட் தாட்லேயே வந்து சினிமாவில் நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது டிவி பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்து சினிமாவில் நடிக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் வேறு வேர்ல்டில் இருப்பாங்க நம்மலாம் வேறு அந்த மாதிரியான ஒரு தாட்லேருந்து வந்த பொண்ணு பட் நான் ஒரு ஃபிலிமில் நடிச்சிருக்கேன் அந்த ஃபிலிமை பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அண்ட் நீங்கள்லாம் வந்து என்னோட என்னோட இது வந்து இங்கெல்லாம் எனக்கு சீனியர்ஸ் ஸோ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சந்துரு மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் டீம் பற்றி சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஒன் சே தேங்க்ஸ் டு பீட்டர் சார் ஃபார் பிலீவிங் மீ இந்த கலை வந்து இவங்கனால பண்ண முடியும் அப்படின்ற எனக்கு பிலீவ் பண்ணதுக்கு அண்ட் வெங்கட் சார் அண்ட் வேலாம் சார் எனக்கு கலை ரோல் கொடுத்ததுக்கு பிகாஸ் நான் கலை ரோலுக்கு ஆடிஷன் பண்ணலை வே ஃபார் கிவிங் மை எலன் எலன் கேரக்டர் நிறைய பண்ணியிருந்தோம் பட் டைம் இல்லாதக்காக என்னோட சாங்கே கட் பண்ணிட்டாங்க நான் இங்கே சொல்லியாகணும் ஜான் சார்க்கு வருத்தம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரில ஆனால் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு என்னோட கேரக்டர் ரொம்ப ஷார்ட் ஆச்சு பட் இருந்தாலும் தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ எலன் சார் வெங்கட் சார் வேலோன் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் குரு சோம் சார் கூடயும் ஸ்ரீதர் சார் கூட என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல பட் அவங்கள என்னோட மூவியில் நானும் நடிச்சிருக்கேன் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் என் அப்பா அம்மா தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ சப்போர்ட் அண்ட் தேங்க் யூ எல்லாரும் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எல்லா மூவிக்கும் கொடுக்குற மாதிரி எங்களோட மூவிக்கும் கண்டிப்பாக உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் தேங்க் யூ சித்த மருத்துவர்கள் ஆண்டு தோறும் வெளியே வந்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நிதி உதவி பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன்னா மறைக்கப்பட்ட சித்த மருத்துவம் மறைக்கப்பட்ட சித்த மருத்துவம் சொன்னீங்க சித்த மருத்துவம் மறைக்கப்படல மறைக்கப்படல தமிழக அரசியல் மறைக்கப்பட்டதும் கிடையாது நிறைய இருக்கு சார் நிறைய இருக்கு அதுல நிறைய அதாவது நமக்கு வெளியே வந்தது பாருனா ஏன்னா நீங்க அவங்ககிட்ட கேட்டீங்கன்னா தெரியும் நிறைய இருக்கலாம் அவங்களுக்கு கூட தெரியும் எங்களுக்கு தெர
இல்லை கரெக்டாக தான் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு தோணுது தப்பாக இருந்தால் படம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும்ல